欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子新剧收视率被嘲，但这其实情有可原。杨子是娱乐圈的顶流女艺人，她这几年凭借几部爆款作品，成功晋升为收视女王。她的作品基本上都是上星播出，哪怕有的先网播，后续也能上星。这就拿近期刚刚上星播出的《女心理师》来说，这部剧就是先往后台的作品。她在2021年11月23日在优酷视频独家播出。现在，她已经被江苏卫视购买了版权，在6月24日上星江苏卫视播出。这部剧是由杨紫、景柏然合作的作品，是一部当代都市剧。它不仅仅只是普通的言情剧，它还涉及了很多方面。杨子饰演的女主是一个心理咨询师，她在经历事业巨变以后，创建了独立的心理咨询室。该剧播出以后，收视率自然是最被人关注的。它昨晚一共播出了两集，收视率第一集是 0.1487， 第二是 0.2529。从这个数字来看，确实不算突出。于是，很多人便开始群嘲，表示她这个收视女王名不副实。毕竟，这个收视率看起来就不怎么样，看来她的抗拒能力也很一般。确实，如果把这个成绩和央视那些作品比，收视率确实不高。毕竟，江苏卫视和央视的底盘摆在那里。但是如果只是和江苏卫视比，这部剧的收视率不错了。这部剧接档的是《照亮你》。这部剧是由陈伟霆和张若楠合作主演。他的首集播出收视率是 0.1288 和杨紫的首集 0.1487 已经有差别。其次，有人质疑江苏卫视周六有综艺加成，但是按照以往《照亮你》的周六收视率来看，基本上收视率在 0.12 到 0.13 之间。是一周当中的最低收视率。如果说女心理师也是按照这个计算法来看，那么昨晚播出的第一集收视率应该也是最低收视率。那么她以后的收视率应该能达到 0.15 以上。而且，别看杨紫新剧这个收视率不显眼，但是它已经是江苏卫视近两个月内最高收视率了。而且，这部剧并不是首播。所以这个成绩真的情有可原，杨紫真的不愧是收视女王，她成功把江苏卫视收视率拉出坑了。接下来期待她的新剧《长相思》了。你们觉得杨紫的女心理师好看吗？杨紫众多事件登上热榜，近日杨紫究竟怎么了？频繁登上热搜，打开热搜前四十条中。竟然有一半是杨子的事情，人红是非多，说的一点都没错。当年因为宋丹丹的几句话，差点放弃了当演员的梦想。杨子执着的精神，让她成为了赢家，至今也成为了娱乐圈里的顶流。宋丹丹也后悔曾经说过的话，万万没想到杨子能有如此成就，为她点赞。家有儿女，让她成为知名明星。后来饰演众多影视，让他彻底爆红。但是红了之后，麻烦也多了。比如近日的热榜，几乎让他占满全冠。比如，一杨子摄影师出来聊聊；二杨子新妆容；三范丞丞帮杨子拿奖杯；四杨子脸颊痣；五杨子对王嘉尔有致命的吸引力；六杨子迪丽热巴那场同框；七 G 社拍的杨子。八杨子橙色花朵抹胸裙，九杨子范丞丞在聊什么？不仅只有这些，还有很多很多。不得不说，人工之后，舆论飞地。不过以杨子的性格，根本不会在意这些东西呢。相信杨子以后会越来越红，也会给我们带来更多的影视。加油！不知道大家还喜欢这么可爱的小杨子吗？喜欢的人动动你们可爱的小手，给点点关注哦！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。
、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！